కలలకు సాకారం మెకాయ్ ఎయిర్ కూలర్స్ పేలెస్ ఫర్ ది బెస్ట్ హెరిటేజ్ సంస్థపై హెచ్ఆర్సీలో పిటిషన్ ఆగస్టు ఆరు లోపు నివేదిక ఇవ్వాలని తూగో జిల్లా ఎస్పీకి ఆదేశం జీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కథనాలతో అలర్ట్ అయిన అధికారులు ఎంహెచ్ఆర్టీ టెస్ట్ ట్యూబ్ సెంటర్ సీజ్ జూన్ మూడవ వారంలోగా స్థానిక ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారమే ఎన్నికలన్న ఈసీ జైపూర్ మ్యాచ్ లో తడబడిన ఢిల్లీ మరోసారి నిరాశపరిచిన సేవాగ్ అమ్మతనాన్ని అమ్మేస్తున్నారంటూ ఎంహెచ్ఆర్టీ టెస్ట్ ట్యూబ్ సెంటర్కు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కషన్ ను కొనసాగించక ఆ బాధితులు ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడుతుంటే ఖచ్చితంగా మన కళ్లలో నీళ్లు కదులుతాయి అలాంటి ఒక బాధితురాలు మనతో పాటు వాళ్ళ స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రసన్న గారు ప్రసన్న గారు మీరు ఎంహెచ్ఆర్టీకి వెళ్లక ముందు ఎలా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎంహెచ్ఆర్టీకి వెళ్ళాక ముందుకు చాలా హెల్త్గా చాలా బాగున్నాను సార్ అక్కడ వెళ్ళాక చాలా బాధగా ఉంది సార్ మాకు చాలా విషయకరంగా చాలా ఘోరం చేసింది సార్ చాలా ఇది ఇబ్బంది పెట్టించింది సార్ మాకు అంటే మీకు ఆరోగ్య పరంగా ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చాయని మీకు తర్వాత టెస్ట్ చేసిన డాక్టర్లు చెప్పారు నాకు ఎలాంటి పిల్లల కోసం వెళ్ళాను సార్ నేను వెళ్తే ఏమన్నాదంటే నీకు ఐఎఫ్ చేయించుకోనన్నా సార్ ఐఎఫ్ చేయించుకుంటే మాకు పెద్దగా ఏం తెలియదు ఏం తెలియక మేము చేయించుకున్నాము చేయించుకున్నాక చేయించుకున్నాం సార్ ఫాస్ట్ అని చేసిన వారం రోజులకే ఏం ప్రెగ్నెన్సీ ఏం లేదని చెప్పేశారు సార్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పేశారు మాకు మా దగ్గర మాకు కనీసం ఏడు లక్షలు తీసుకుంది సార్ ఆమె ఏడు లక్షల దగ్గర దగ్గర రైట్ చంద్రశేఖర్ గారు మీరు అసలు మీ ఇద్దరికి ఈ ఎంహెచ్ఆర్టీ గురించి ఎలా తెలిసింది అసలు ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి మీరు ఏ ఊరు ఇంతకి మాది మహబూబ్ నగర్ సార్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ నాగర్కర్నల్ దగ్గర ఐతోల్ సార్ మేము మామూలుగా వేరే హాస్పిటల్లో చూపించుకున్నాము ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి నార్మల్ గా వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత మా టైం బాగాలేక ఒకసారి ఇట్లా కింద పడిన తర్వాత అవ్వాల్సిన అయింది మళ్ళీ హాస్పిటల్ తిరిగినాం కాలేదు అయితే ఇట్లా మేడం గారు ఓఎఫ్సి హాస్పిటల్ కు వెళ్ళినాం అయితే మేము లేడీస్ స్పెషలిస్ట్ మామూలుగా ఎట్లాంటిదైనా చేస్తుంది అనే లెక్కల వేరే వాళ్ళు చెప్పారు చూసినాం అయితే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ ఈమె దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదు ఇట్లా ఉందంట చూడండి అని చెప్పారు ట్రై చేయండి అని వెళ్ళినాం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ త్రీ మంత్స్ తిప్పారు మమ్మల్ని మామూలుగా రోజు వచ్చేది టెస్ట్ చేసేది అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ అంటే మీకు మాట్లాడడానికి టైమింగ్ సరిపోదు మీరు ఇంటికి రండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను టెస్ట్ చేసి అని చేస్తాను ఓకే అని ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ తిరిగినాం ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ అక్కడ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అయింది సార్ అయిన తర్వాత మీకు ఇట్లా నార్మల్ గా అయ్యే ఛాయిస్ లేదు ఐవీఎఫ్ చేయాలి అంటే మేడం ఖర్చు అయితే మేము తట్టుకోలేము ఏదో వన్ ల్యాక్ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు అయితే మనం చేత మా బడ్జెట్ అది అంటే ఏం కాదు అంతకన్నా తక్కువ అవుతుంది చూస్తా నేను కూడా అన్నది సరే మేడం ఇంకా చూస్తున్నప్పుడు మనం కూడా అరే మనది మీదనే అది చూస్తారు అన్నట్లు వెళ్ళినాం వెళ్ళిన తర్వాత వన్ ల్యాక్ అయిపోయింది టూ ల్యాక్ అయింది త్రీ ల్యాక్స్ అయింది ఫోర్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఇంకా పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి మెడిసిన్ అసలు మేము వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు మామూలుగా అగ్రికల్చర్ టైప్ సార్ నేను ఇంజక్షన్ మా మిస్సెస్ కి ఇచ్చిన హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంజక్షన్ హండ్రెడ్ ఇంజక్షన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు డైలీ స్టమక్ పైన స్టమక్ పైన డైలీ టూ అసలు డాక్టర్లు ఏమో వాళ్ళ నేను అయిపోయినా వాళ్ళు ఏమో డబ్బులు తీసుకోవడానికి అయిపోయారు అసలు అన్ని ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందని ఏమైనా చెప్పిందా మీకు ఇప్పుడు డైలీ టూ ఇంజక్షన్ చెప్పేసింది మేడం అవి ఇంజక్షన్లు కూడా మేము బయట తీసుకోలేదు ఏ టు జెడ్ మెడిసిన్ అక్కడే హాస్పిటల్లోనే ఎంఆర్పి పైన మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎందుకు ఇంకా అది మేము అడగలేదు ఆమె చెప్పలేదు ఎందుకు అనేది కూడా మామూలుగా పోతాను ఈ రోజు టెన్ థౌసండ్ అయినంటే రేపు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మేడం ఏమి లేవు ఈ రోజు అంటే ఫైల్ ఇక్కడ పెట్టండి రేపు రాండి ఈ రోజు డబ్బులు ఇవ్వాలి మళ్ళీ రేపు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఫైల్ తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ తక్కువైనాక మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ కాదు ప్రాసెస
అట్లా అట్లా అయిన తర్వాత లాస్ట్కు టెస్ట్ పేపర్ చేసేసింది చేసిన తర్వాత మీకు అన్న ఆ రోజు ఎగ్ తీసి వేసిన రోజు కూడా చెప్పింది మీకు పిన్స్ కంపల్సరీ అని పిన్స్ కంపల్సరీ మీకు అందరికన్నా టెస్ట్ బాగుంది మీది అనే లెక్క చెప్పేసింది అది ఫోర్ వన్ వీక్ రావన్నది మళ్ళీ వన్ వీక్ వెళ్తే అందరికన్నా ముందు మా ఫెయిల్ కూడా అని చెప్పేసింది మేము ఆ రోజే ఏడ్చుకుంటే అడిగినాం ఏంది మేడం ఇన్ని డబ్బులు పెట్టేసి మాకు ఉన్నది ఆరు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు అమ్మేసినాము ఉన్న గోల్డ్ అమ్మినాము ఏంది పరిస్థితి అంటే నువ్వు ప్రేమనకు నేను చేసేస్తా నీకు అన్నది అని అర్థం మళ్ళీ వన్ మంత్కి రానుంది వన్ మంత్ అయిన తర్వాత వెళ్ళినాం మళ్ళీ వేస్తే మీ లోపల ప్రాబ్లం ఉంది మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయాలి అని మళ్ళీ ఓఎఫ్సికి ఇక్కడైతే డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి ఇక్కడైతే ట్వంటీ థర్టీ అవుతుంది అని చెప్పింది మళ్ళీ ఓఎఫ్సి రాసింది ఆమెనే వచ్చి అక్కడ చేసింది అక్కడ సేమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయింది నాకు మళ్ళీ టెన్ మెడిసిన్ మందం చేసేస్తా టెన్ థౌసండ్ లో అయిపో కొట్టేస్తా అని చెప్పింది అది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అక్కడ కట్టిన సార్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ వన్ మంత్ గ్యాప్ చేసింది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసినాం ఏది బంజరాస్ వచ్చిన తర్వాత మేడం ఏంది పరిస్థితి మేమైతే తట్టుకోలేము నీకు పిల్లలు కావాలంటే డబ్బులు పెట్టు లేదంటే మా అనుకో ఇష్టం ఉంటే కన్నీష్టం లేదంటే రాదు మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ అంటే అసలు ఎట్లా మాట్లాడుతుందా మామూలుగా నార్మల్ గా మీతో కూల్ గా మంచిగా మాట్లాడతా సార్ మాట్లాడతానే మనము దానికి మాటల్లోకి అదైపోతాం మనం మనం బాధపడి ఆమె నడితే ఆమె ఏదో కూల్ చేసినట్లుగా మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే సీరియస్ అయితే మనం సీరియస్ కావాల్సి వస్తుంది కదా అట్లా లేదు నార్మల్ గా మంచిగా పిలుచుకుంటారు అన్నట్లుగా చేసేస్తుంది మేము మోసమయ్యే పెట్టినాం సార్ డబ్బులు గిన్నె అయితే అడిగినాం కూడా మేడం గిన్నె అంటే గిన్నె అంటే మీ ఇష్టం మధ్యలో డ్రాప్ చేస్తే చేయండి దానికి మేమేం చేయలేము మీ ఇష్టం మీకు పిల్లలు కావాలంటే చెప్పండి ఈ వంద ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు మీరు దీనికి సంబంధించి వేరే డాక్టర్ సంప్రదించారా ఇంకా మేము ఎక్కడ వెళ్ళలే సార్ మేడం మీరు ఈ ఇంజక్షన్ సంబంధించి ఏమైనా ఆరా తీసారు అసలు ఏంటి ఇంజక్షన్ ఇన్ని ఇంజక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం పడుతుందా నిజంగా ఒక క్లయింట్ క్లయింట్ ఇంకొక గైనకాలజీ దగ్గరికి వెళ్తే అదే చెప్పింది అంటే ఇన్ని ఇంజక్షన్ ఇస్తే హెల్త్ పాడేద్ది అని చెప్పేసి ఇన్ని ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వకూడదు ఇది ఊరికే డెవలప్మెంట్ కోసం ఎక్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పి ఎక్కువ ఎక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కోసం అనేసి సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంజక్షన్స్ అది కూడా రోజుకు రెండు చెప్పిన కంటిన్యూస్ గా అంటే చాలా ఎక్కువ అండి ఏదో పెద్ద పెద్ద క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అలాంటి వాటిలోనే ఉండవు ఇన్ని ఇన్ని ఇంజక్షన్స్ సో మీరు ఎక్కడ మీకు డౌట్ రాలేదు అంటే ఇన్ని ఇంజక్షన్స్ చేసుకున్న మాతో బ్యాచ్ పన్నెండు మంది ఉన్నారు సార్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు అందరికి రాస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఇప్పించుకుంటున్నారా ఇప్పించుకోవాలి అనేది మనం కూడా అడగలేదు ఇంకా మాకేమనిపించింది అంటే అరే ఇంత అదిగా చేస్తుంది కదా ఇంత మంచిగా చేసినప్పుడు అవుతుంది కదా సక్సెస్ అనే మేము ఈ లోపంలో ఇట్లా వెళ్ళిపోయినా ఉన్నాం సార్ ఈ వాగానంలో ఇట్లా వెళ్ళిపోయినా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా అవుతుంది కదా మనకు మన కోసానికి చేస్తుంది అనే ఆలోచనలో పోయినా ఇట్లా ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి ఇట్లా శరీరం ఖరాబ్ అవుతుంది అనే సంగతి మనకు తెలియదు తర్వాత తెలిసింది ఈ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు రోయా రొజాటి దగ్గరికి వెళ్లక ముందు తర్వాత మీ భార్య ఎలాంటి చేంజెస్ మీరు గమనం అంతకుముందుకు మామూలుగా చిలక బాయికాడికైనా వెళ్తుండే ఒక ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఇక్కడ సిటీ వస్తాయి ఊర్లో అంటే లేవు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఇక్కడ మామూలుగా సింపుల్ ఎక్కి దిగుతుండే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎక్కాలంటే ఆ మధ్యలో ఆగి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కి వెళ్తున్నారు పోషన్ అది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లో అయింది ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు మన మేన ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంతే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అది ఓకే మొత్తం ఎంత వసూలు చేశారు మీ దగ్గర నుంచి మొత్తం మొత్తం సెవెన్ వరకు అయింది సార్ సెవెన్ నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు అయింది బయట మళ్ళీ మొత్తం మొత్తం అమౌంట్ ఓన్లీ ఒక్క బిల్ కూడా లేదు సార్ మొత్తం ఆమె చేయకే ఇచ్చినాం ఒక దానికి ఒక బిల్ కూడా ఇవ్వకుండా ఎటువంటి అనుమానం కలగలేదా చెప్తున్నా కదా సార్ మేము ఓన్లీ పిల్ల లావు గానం మీదనే ఉన్నాం తప్ప ఇవి మోసం చేస్తుంది పైసలు లాగుతుంది అనే ఆలోచన లేదు మీరు ఇందాక ఏదో ఆమెతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రికార్డ్ చేశానని చెప్పారు ఉన్నది ఇప్పుడు అది కూడా మాట్లాడింది అందులో మేడం మేమైతే బీదోళ్ళం ఇప్పటికే అది చాలా అదే అయినాం మేడం మరి మాతోనే అయితే లేదు డోంట్ వరీ నువ్వు పిల్లలు కావాలంటేనే ప్రాసెస్ కండిన్యూస్ చేయాలి నీ ఇష్టం లేదంటే అదే మరి ఇట్లా హెల్త్ ఖరాబ్ అయింది ఆమె ఇంజక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏంది మేడం అని అడిగినారా మీరు హెల్త్ గురించి అంటే మామూలుగా ఒక ఒక రోజు ఇట్లా సార్ మామూలుగా మేము ఇక్కడే వచ్చినాం ఫంక్షన్ కి వచ్చినాం నైట్ టువెల్వ్ కి పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది మామూలుగా మేడం ఇట్లా అయిందని ఫోర్ థర్టీకి ఫోన్ చేసిన సార్ ఉదయం చేసిన తర్వాత మేము అక్కడే వస్తా ఓఎఫ్స్ కి వస్తా అక్కడే చూపించుకోండి అంత హాస్పిటల్
ఇలాంటి వీటికి మీరు రావడానికి ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో వచ్చే ఛాయిస్ లేదు మీకు రాకండి మీరు రావాలంటే ఫైవ్ థర్టీ తర్వాత రండి మా ఇంటికి ఇప్పుడైతే వస్తుంది మీతో కూడా ఇలాగే అంటే ఎన్నిసార్ ఇలా మీకు గర్భం వచ్చిందని చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ బెడ్ సరిగ్గా ఎదగడం లేదు ఫెయిల్ అయిపోయింది అలా ఎన్నిసార్లు జరిగింది మీతో మాకు అక ఒకటేసారి సార్ మాకు మేము అక్కడ తట్టుకోలేకపోయినా ఒక్కసారికే సెవెన్ ల్యాక్స్ అయింది ఇంకోసారి చేయాలంటే మాకు ఇక ల్యాండ్ కూడా లేదు సార్ ఎక్కువ సిక్స్ ఎకరే ఉంది ఇంకా పక్కన వాళ్ళు అట్లా ఇస్తా అంటే మళ్ళీ అమ్మి మళ్ళీ ఇవ్వడానికి ఛాయిస్ రెడీ ఉన్నాం మేము ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఇంకా డాక్టర్లు ఎవరన్నా ఉంటే ఎవరితోనైనా మోసపోవడానికి ఎందుకంటే అప్పుడు మాది కూడా కాదు కదా సార్ పక్క ల్యాండ్ వేరే వాళ్ళే వాళ్ళు ఇస్తా ఉంటే రెడీ ఏ డాక్టర్ తనకి రైట్ మేడం ఇలాంటి సలీం గారు ఇలాంటి కేసులు జరిగాయి వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూస్తుంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న సేపు ఇద్దరు కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు కనిపిస్తున్నాయి అంటే బిడ్డ కలగలేదు ఇటు డబ్బు మిగలలేదు ఆరోగ్యం పూర్తిగా పోయింది తన భార్య పూర్తిగా ఇదైపోయింది అనే ఎమోషన్ కళ్ళలో క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది సో వీళ్ళకి ఎలాంటి న్యాయం జరుగుతుంది వీళ్ళ డబ్బులు వీళ్ళకి వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు ఆ బిల్లు లాభి ఏమైనా లేవండి కానీ కోర్టుకు వెళ్లిన తర్వాతే ఏమైనా తెలుస్తుందండి వీళ్ళకి ఏ వరంగా న్యాయం వస్తుంది అది తెలియదు డేట్ టు డేట్ ఈ రోజు రాండి ఈ రోజు రేపు అంటే రేపు ప్రతి వన్ బై వన్ మేము అక్కడ ఊరు నుంచి వచ్చినాం సార్ ఇక్కడ మీరు మీరు ఏం కోరుకుంటారు ఈ విషయంలో మీరు ఏం ఏం జరగాలని కోరుకుంటున్నారు మా డబ్బులు వచ్చేది వేరే వాళ్ళు బాధితులు కూడా మాలాక మోసపోయి పోకుండా డాక్టర్ గురించి చూసిన తర్వాత వెళ్లి మోసపోండి ముందు పోయి కూడా లాభం లేదు కదా సార్ ఇక్కడ ఆస్తి పోతుంది అది పోతుంది లాభం ఇంకా అంతకన్నా ముఖ్యమైనది ఆవిడ ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులు అయితే ఏం చేయలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు ఈ చంటి పిల్ల పుడుతుందని పోతే ఇప్పుడు ఈమె చంటి పిల్ల అయింది ఇప్పుడు ఈమె చేయవలసి వచ్చింది నేను నేను ఐఎఫ్ చేయించుకున్న ఎనిమిది నెలలు అవుతుంది సార్ ఎనిమిది నెలల నుంచి నేను ఏ పని చేయట్లేదు నా హస్బెండ్ నాకు చేసి పెడుతుంది తినే వృత్తా అనుకోడంగా నా హస్బెండే పెడుతుంది సార్ నాకు నేను ఏ పని చేయట్లేదు సార్ ఆ ఇంజెక్షన్స్ అట్లా పోట్లు మంటలు వేస్తున్నాయి సార్ నాకు శారీరకంగా మానసికంగా ఫైనాన్షియల్ గా అన్ని విధాలుగా అది ఒకటి మాకు ఇంజెక్షన్స్ ఇన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఎగ్స్ పెరగడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చింది ఆమె మా లోపల ఎగ్స్ పెట్టిందని కూడా మాకు నమ్మకం లేదు సార్ తీసి ఎగ్స్ కూడా అమ్ముకోవచ్చు సార్ వన్ వీక్ లోనే చెప్పేసింది మామూలుగా ఫార్టీ డేస్ అట్లా పడుతుంది మామూలు రిజల్ట్ చెప్పడానికి పాజిటివ్ నెగిటివ్ మాకు వన్ వీక్ లోనే చెప్పేసింది మీకు కాలేదు ఫెయిల్ అయింది ఈమె ఏం ఉంది కాబట్టి ఈమె డోనర్ అడగలేదు తీసుకొని అది మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ప్రిజర్వ్ చేస్తాం అది అని చెప్పి అది కూడా వీళ్ళకి అది కూడా బ్యాగ్స్ కూడా మాక్స్ మాకు యూజ్ చేయలేదని సరే మొత్తం మీద అయితే వీళ్ళకి కోర్టులో మీ ద్వారా వీళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుందని ఖచ్చితంగా ఈసారి కోర్టులో అయితే వీళ్ళు మోసపోరని జీరో నాలుగు గంటలు ఆశిస్తోంది ఎందుకంటే ఎంహెచ్ఆర్టీ విషయంలో మొదటి నుంచి కూడా జీరో నాలుగు గంటలు పూర్తిగా పట్టుబట్టి ఉంది వాళ్ళు సీజ్ చేసేంత వరకు పోరాడుతున్నది ఇప్పటికి కూడా పోరాడుతూనే ఉన్నాం ఖచ్చితంగా వారు శిక్ష పడే వరకు కూడా లాయర్ తో పాటు జీరో నాలుగు గంటలు కూడా మీకు అండగా ఉంటుంది మీకు మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది మేము ఎట్లా మోసమైనా సార్ మా డబ్బులు గంట రాలేదనుకో మేము అక్కడే ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నాం మాకు ఇంట్లో ఇంకా ఏమీ లేదు ఇంటి దగ్గర కూడా ఏం లేదు మేము పోయినా కానీ బయట వాళ్ళకన్నా సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా మీకు న్యాయం చేయాలని అనుకుంటున్నాం సార్ వేరే వాళ్ళన్నా మోసపోకుండా మేము అక్కడైతే ఇద్దరం ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి రెడీ ఒకసారి తప్పు చేసారు ఇంకోసారి అలాంటి తప్పు చేయొద్దు మీరు అట్లాంటి మాట్లాడి ఇది ఒకటే కాదు ఖచ్చితంగా అక్కడ నేమ్ దగ్గర ఉండడానికన్నా మేము చాయిస్ అక్కడే కంపల్సరీ రోడ్డు ద్వారా అందరికి తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుంది మోసపోయారు డాక్టర్స్ కూడా మోసపోయిన వాళ్ళు ఉండడం చాలా విడ్డూరం కనిపిస్తుంది మొత్తానికి అయితే అమ్మతనాన్ని నిలువేళ్ళ పూర్తిగా అమ్మేస్తున్నారు ఉన్నవారు ఒకవేళ మీరు అమ్మ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే మీ అండాలను తీసుకెళ్లి వేరే వాళ్ళకి అమ్మేస్తున్నారు అయ్యే ఛాన్స్ లేకపోతే మీరు అవుతారు అవుతారని చెప్పి లక్షలకు లక్షలు వసూలు చేయడమే కాదు ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుకుంది ఎంహెచ్ఆర్టీ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్ దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేస్తామని చెప్పి ఉన్న లాయర్లు చెప్తున్నారు వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలని మనం కూడా ఆశిద్దాం టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ చూస్తూనే ఉండండి జీరో నాలుగు గంటలు నిమ్మకాయల సహజమైన సద్గుణాలతో సేద తీర్చుకోండి మినిట్ మేడ్ నీవు ఫ్రెష్ మేడ్ విత్ నేచర్ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక వెంచర్లను అందించిన రాఫిన్ రియల్ ఎస్టేట్స్ వారి మరో సాటిలేని వెంచర్ సుకృతి రాజానగరం కాకినాడ మధ్యలో రాజమండ్రి విలాస్ పార్క్స్ స్కూల్స్ క్లబ్ హౌస్
ఇలా మీరు బతకొచ్చిన ఆదరగొట్టే స్టైల్ లో కానీ ఎలా థమ్స్ అప్ థండర్ స్టార్ కాంటెస్ట్ లేబుల్ వెనక ఉన్న యూనికోట్ ని ఫైవ్ త్రీ జీరో త్రీ జీరో ఫైవ్ కి థండర్ అని టైప్ చేసి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి లేదా ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి ఒక రోజు మహేష్ లైవ్ లో జీవించే అవకాశం తో పాటు థాయిలాండ్ లో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ చేయండి మహేష్ బాబు ని కలుసుకోండి థాయిలాండ్ లో ఆదరగొడతాం ప్రతి సిప్ లోనూ రసభరితమైన నిమ్మకాయల సహజమైన సద్గుణాలతో సేద తీర్చుకోండి మినిట్ మేడ్ మీ మో ఫ్రెష్ మేడ్ విత్ నేచర్ గ్లూకోవిటా వన్ కేజీ జార్ పై మావెల్ ఐన్ మ్యాన్ త్రీ టిఫిన్ బాక్స్ ఫ్రీ ఇన్సిల్ ప్రతి సిప్ లోనూ రసభరితమైన నిమ్మకాయల సహజమైన సద్గుణాలతో సేద తీర్చుకోండి మినిట్ మేడ్ మీ మో ఫ్రెష్ మేడ్ విత్ నేచర్ నా లైఫ్ అంతా దుమ్ము దుంపే యాక్షన్ ఆధర్ కొట్టే స్టైల్ కూడా ఇంకా ఇదంతా ఇలా మీరు బతకొచ్చిన ఆధర్ కొట్టే స్టైల్ లో కానీ ఎలా థమ్స్ అప్ థండర్ స్టార్ కాంటెస్ట్ లేబుల్ వెనక ఉన్న యూనికోట్ ని ఫైవ్ త్రీ జీరో త్రీ జీరో ఫైవ్ కి థండర్ అని టైప్ చేసి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి లేదా ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి ఒక రోజు మహేష్ లైవ్ లో జీవించే అవకాశం తో పాటు థాయిలాండ్ లో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ చేయండి మహేష్ బాబు ని కలుసుకోండి థాయిలాండ్ లో ఆధర్ కొడతాం आप देख रहे हैं Z News Network, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क హాట్ న్యూస్ వస్తోంది వైసీపీలో దాడి కలకలం మరింత ముదురుతోంది దాడి చేరికపై అసంతృప్తితో ఉన్న కొనతల వర్గం వైసీపీతో తెగతెంపలు చేసుకోవాలని భావిస్తోంది దాడి కావాలో తాను కావాలో తేల్చుకోండి అంటూ వైసీపీకి కొనతాల సవాల్ విసిరారు దాడిని పార్టీలో చేర్చుకోవద్దని చెప్పినా వినిపించుకోలేదని ఆయన మండిపడుతున్నారు జగన్ ను కలవడానికి సైతం కొనతాల ఇష్టపడడం లేదని తెలుస్తోంది ముప్పై ఏళ్లుగా దాడితో పోరాడుతున్నామని ఇప్పుడు కలిసి పని చేయమంటే ఎలా అని ఆయన ప్రశ్నించారు ఇదే మనకు హాట్ న్యూస్ గా కనిపిస్తోంది సంబంధించి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ అందించేందుకు మా ప్రతినిధి శివరాం ఫోన్ లైన్ లో మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు శివరాం చెప్పండి వైఎస్సార్ సిపి అనేది నా మాతృ పార్టీ ఈ పార్టీ పుట్టక ముందు నుంచి నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను ఈ పార్టీ పుట్టినప్పుడు కూడా ఉన్నాను దీన్ని వీడేది లేదన్న కొనతాల ఒక్కసారిగా స్టాండ్ ని వెనక్కి తీసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది దాడి విషయంలో చాలా సీరియస్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది మీ దగ్గర ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దీనికి సంబంధించి శ్రీరామ్ దాడి వీరభద్రరావు వైసీపీలో జాయిన్ అవడం మొదటి నుండి వ్యతిరేకిస్తున్న కొనతాల రామకృష్ణ ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు చాలా సీరియస్ గానే వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది పార్టీ పార్టీ నేతలకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ దాడి వీరభద్రరావుతో పనిచేసేది లేదు ఎందుకంటే ముప్పై సంవత్సరాల నుండి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాము ఇద్దరం వైరంతోనే ఉన్నాము అటువంటిది సడన్ గా ఇప్పుడు మీరు పార్టీలోకి తీసుకొచ్చి తనతో కలిసి పని చేయమంటే ఎంతవరకు సమంజితం అని కూడా అనడం జరుగుతోంది అలాగే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే అభిమానులు ఎవరైతే కార్యకర్తలు ఉన్నారో వాళ్ల మనోభావాల్ని అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు కూడా తనని పార్టీ వీణమని చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు జగన్ తో కలిసి మాట్లాడటానికి కూడా సిద్ధంగా లేడు కొనతాల రామకృష్ణ ఈ రోజు ముఖాఖత్తు ఉంది కలిసే అవకాశం ఉంది అయితే తనకు వేరే కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక వంగ చూపించి కలవడానికి కూడా రెడీ సిద్ధపడలేదు అంటే ఇదంతా చూస్తుంటే కనుక దాడి వీరభద్రరావుని చేసుకునే ముందు తనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అంటే ఒక ఒక సందర్భంలో జగన్ తో కూడా మాట్లాడినట్టు తనకు సమాచారం తెలుస్తోంది దాడి వీరభద్రరావు తీసుకున్నట్టు మనకి సమాచారం ఉంది ఆ ముక్క కూడా నాతో చెప్పలేదు అనే ఒక చిన్న బాధగా అడిగినట్టు కూడా తెలిసింది అయితే ఆయన ఎటువంటి సమాధానం చెప్పకుండా తీసుకుంటున్నాము ఏం కాదు అనే ఇచ్చేసినట్టు కూడా మనకి సమాచారం అందుతుంది అంటే పార్టీలో పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ మెంబర్ గా ఉన్న ఉన్నగా తన సూచనలు సలహాలు ఏవి పట్టించుకోకుండా తన అభిప్రాయాలకు విలువలు ఇవ్వకుండా ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్నట్టు చేశారు అనే తీసుకున్నారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఉన్నాడు అదే ఇంకో ఇంకో విషయంలో కూడా దాడి ముఖ్యంగా దాడి దాడి విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ కాంప్రమైజ్ అయ్యేది లేదు అనే ఉద్దేశంతోనే కొనతాలు వ్యవహరిస్తున్నారు అదే ఈ రోజు కూడా పార్టీ ఆఫీస్ లో కూడా ఇదే విషయం చెప్పడం జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముప్పై సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చేసి సగంగా కలిసి పనిచేయమంటే ఏ విధంగా కుదురుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇంకో ఇంకోటి కూడా చెప్పడం జరిగింది కొడతాల ఇది నా పుట్టిళ్ళు పుట్టిళ్ళు విడవాలంటే కొంచెం బాధగానే ఉంటుంది విడిచే పరిస్థితి లేదు జగన్ ని సీఎం గా చూడాలని అనుకుంటున్నారని కూడా అన్నాడు అయితే ఇది మాత్రం కొంచెం బాధతోనే చెప్పినట్టు ఉంది ఎందుకంటే ఆ దాడి దాడి విషయం మాత్రం తన సీరియస్ గానే తీసుకున్నాడు తనకి తనకి తన అభిప్రాయాలకి విలువ లేకుండా ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఇదే విషయం ఇంకా ఇంతకుముందు సభ మేరీ విషయంలో కూడా ఇదే విషయం ఇదే 
అంటే శివరాం శివరాం ఒక విషయం చెప్పండి అంటే కొనతాలకు చెక్ పెట్టేందుకు లేదంటే కొనతాలను వదిలించుకునేందుకే దాడిని వైసీపీలో చేర్చుకున్నారని మనం కోచా అంటే కొన్ని ఒక విధంగా కూడా ఈ ఈ అంశం కూడా పరిశీలిస్తున్నట్టు జరుగుతుంది ఎందుకంటే సీనియర్లు అనేవాళ్ళు మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము కొంతమంది సీనియర్లు పార్టీ పెట్టక ముందు నుండి ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కొండా దంపతులు వాళ్ళని కూడా దూరం చేసుకుంటారు కొండా దంపతులు కూడా కొన్ని రోజుల నుండి పార్టీ మహానే చూడట్లేదు అదేవిధంగా కొడతాలను కూడా పొమ్మలు లేక పొగబెట్టినట్టు ఉంది అని కూడా కార్యకర్తలు అంటున్నారు అంటే చూస్తుంటే కనుక సీనియర్లు ఎవరైతే పార్టీ పెట్టక ముందు నుండి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కొంచెం దూరం పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో కూడా కనబడుతోంది ఇదే విషయంలో చెక్ పెట్టడానికే కొనతాలకు చెక్ పెట్టడానికి దాడిని తీసుకొచ్చారని కూడా పార్టీలో పార్టీ కార్యకర్తలు అంటారు అలాగే పార్టీలో గుసగుసలు కనబడుతున్నాయి అయితే దాడి వీరభద్రరావు వల్ల తన పార్టీకి నష్టమే ఉంటుంది తప్ప లాభం ఉంటుందని లాభం ఉంటుందని కూడా లాభం అయితే ఉండదు అని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతోంది ఇవన్నీ చూస్తుంటే కొనతాలకు చెక్ పెట్టడం మాత్రం చెక్ పెట్టడానికే దాడిని తీసుకొచ్చారు అని కూడా మనం చెప్పే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి శ్రీరామ్ రైట్ శివరమ కొనతాలకి ఈ సమయంలో ప్రత్యామ్నాయం ఏం కనిపిస్తోంది ఆ కార్యకర్తలు కొనతాలకి ఏం సూచిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది కొనతాలు ఏ వైపు చూస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది ఒకవేళ దాడి విషయంలో క్లారిటీ రాకపోతే వైఎస్ వైసీపీలో అయితే శ్రీరామ్ ఒకటి కారణం కొనతాల ఇంత ముందు కాంగ్రెస్ లో ఉండేవాడు కాంగ్రెస్ వైపే చూస్తున్నట్టు కూడా మనకు సమాచారం ఉంది అయితే రాజశేఖర రెడ్డి వల్ల తన రాజకీయ జీవితం బాగా అభివృద్ధి చెందింది బాగా మంచి పేరు వచ్చింది రాజశేఖర ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా చేయడం జరిగింది కాబట్టి తన రాజకీయ జీవితానికి రాజశేఖర రెడ్డి ఎంతో ఉపయోగపడ్డాడు కాబట్టి రాజశేఖర రాజశేఖర రెడ్డి తనయుడు జగన్ తో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ తోనే వెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి టీడీపీతో ఆల్రెడీ టీడీపీతో ముందు నుండి కూడా వైర్యం ఉంది కొనతాల రామకృష్ణకి సో ఇప్పుడు చూస్తే కనుక కాంగ్రెస్ నాయకు కాంగ్రెస్ తో కలిసే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి అయితే ఇదే విషయం మీద ఇదే విషయాన్ని మనం మాట్లాడటం కూడా జరిగింది కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరితో ఎవరితో ఉన్న టచ్ లో ఉన్నారా కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసినట్టు కూడా సమాచారం ఉంది పార్టీ వీడుతున్నట్టు కూడా సమాచారం అందుతోంది అంటే కార్యకర్తల మనోభావాలకు విలువ ఇస్తాను కార్యకర్తల మనోభావాలనైనా అర్థం చేసుకోవాలి లేకపోతే కార్యకర్తలు తన మనోభావాలైనా అర్థం చేసుకోవాలి నేనైతే మనో కార్యకర్తలు మాత్రం నా మనోభావాలను అర్థం చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి వారి మనోభావాలని నేను అర్థం చేసుకుని ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటానని కూడా చెప్పడం జరిగింది శ్రీరామ్ రైట్ శివ థ్యాంక్ యూ వైసీపీలో దాడి వీరభద్రరావు కలకలం మరింత ముదురుతోంది దాడి చేరికపై అసంతృప్తితో ఉన్న కొనతల వర్గం వైసీపీతో తెగదెంపులు చేసుకోవాలని భావిస్తోంది దాడి కావాలో తాను కావాలో తేల్చుకోండి అంటూ వైసీపీకి కొనతల ఒక రకంగా సవాల్ విసినట్టుగా కనిపిస్తోంది దాడిని పార్టీలో చేర్చుకోవద్దని చెప్పినా వినిపించుకోలేదని ఆయన మండిపడుతున్నాడు జగన్ ను కలవడానికి సైతం కొనతాలు ఇష్టపడడం లేదని తెలుస్తోంది ముప్పై ఏళ్లుగా దాడితో పోరాడుతున్నామని ఇప్పుడు కలిసి పని చేయాలంటే ఎలా అని ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నట్టుగా మనకు సమాచారం ఒకరు కాంగ్రెస్ సొంతమయ్యారు మరొకరిని వైసీపీ ఎగరేసుకుపోయింది ఇక ఉన్నదెవరు వాళ్ల వల్ల దేశానికి ఏం ఉపయోగం నందమూరి ఫ్యామిలీ అంటే టీడీపీ టీడీపీ అంటే నందమూరి ఫ్యామిలీ ఇదంతా నిన్నటి మాట నందమూరి ఫ్యామిలీ మూడు మొక్కలైంది ఫ్లెక్సీలకు ఎక్కించి ఇప్పటికే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తన పొలిటికల్ గేమ్ లో వాడుకుంటుంటే తాజాగా పార్లమెంట్ లో విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పెద్ద ఎన్టీఆర్ ను కాంగ్రెస్ ఓన్ చేసుకుంది ఇక టీడీపీ కంటూ ఆ ఫ్యామిలీలో మిగిలింది ఒక్క బాలకృష్ణ మాత్రమే పార్లమెంట్లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ప్రతిష్ఠించడం ద్వారా తెలుగువారి కల నెరవేరింది ఇది ప్రతి ఒక్క తెలుగువాడు గర్వంగా చెప్పుకునే మాట ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని పార్లమెంట్లో ఏర్పాటు చేయాలని మొదట టీడీపీ భావించింది కానీ అది మాటల దగ్గరే ఆగిపోయింది ఎన్డీఏ సర్కార్ పవర్లో ఉన్న విగ్రహ ఏర్పాటుపై మాత్రం అడుగు ముందుకు పడలేదు ఆ తర్వాత యూపీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం ఎన్టీఆర్ కూతురు పురంధేశ్వరి కేంద్ర మంత్రి పదవి చేపట్టడంతో విగ్రహ ప్రస్తావన మళ్లీ తెర మీదకొచ్చింది విగ్రహ ఏర్పాటు కోసం కాంగ్రెస్ పెద్దలపై పురంధేశ్వరి ఎంతో ఒత్తిడి తెచ్చారు అయితే దీన్ని టీడీపీ మాత్రం రాజకీయ కోణంలోనే చూసింది తమ పొలిటికల్ గేమ్లో విగ్రహ ఏర్పాటును ఒక పావుగా వాడుకుంది పురంధేశ్వరి చొరవతో విగ్రహ ఏర్పాటుకు కాంగ్రెస్ ఓకే చెప్పడం విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడం అన్ని చక్కచక్కా జరిగిపోయాయి అలా పార్లమెంట్లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి ఆ క్రెడిట్ను కాంగ్రెస్ ధన ఖాతాలో వేసుకుంది ఇక 
ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సంగతికి వస్తే ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా వైసీపీ ఎప్పుడో ఆయన్ను తన పార్టీలో కలిపేసుకుంది కృష్ణా జిల్లా రాజకీయాల పుణ్యమా అని ఫ్లెక్సీల ద్వారా చిన్నోడు వైసీపీ వాడైపోయాడు ఎవరిన్ని విమర్శలు చేసినా సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నందమూరి కుటుంబమే జోక్యం చేసుకున్నా జగన్ పార్టీ మాత్రం తన పని తాను చేసుకుపోయింది కొడాలి నాని టీడీపీని వదిలేసి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ లో చేరడంతో ఆయన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో తనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకుని తన ఫోటో కనిపించినప్పుడల్లా ఎన్టీఆర్ ను కూడా విత్సలివిడిగా వాడేసుకున్నారు దీంతో ఈ డ్రామా వెనక ఎన్టీఆర్ హస్తం ఉందని వదంతులొచ్చాయి చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ ను కాదని లోకేష్ ను తెరపైకి తీసుకురావడం వల్లే ఎన్టీఆర్ ఈ హైడ్రామాకు తెరలేపారన్న విమర్శలు తలెత్తాయి ఆ సమయంలో జూనియర్ కూడా ఎలాంటి ఖండన ఇవ్వకపోయినా వ్యవహారం ముదిరి పాకాన పడ్డంతో టీడీపీలోనే ఉంటానంటూ ఏదో ముక్త సరిగా సమాధానమిచ్చి తప్పుకున్నారు మొత్తానికి ఎలాగోలా ఎన్టీఆర్ పై టీడీపీలో ఓ అపనమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేసి వైసీపీ తనవాణి చేసేసుకుంది పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు కాంగ్రెస్ సొంతం అయ్యాడు ఆయన మనవడు కూడా ఫ్లెక్సీల ద్వారా పరోక్షంగా వైసీపీకి దగ్గరయ్యాడు హరికృష్ణ సంగతి సరే సరి ఇక టీడీపీకి మిగిలిందెవరు నందమూరి ఫ్యామిలీలో టీడీపీకి అండగా నిలిచే నాయకుడు ఎవరున్నారు నందమూరి ఫ్యామిలీలో మిగిలిన ఒకే ఒక్కడు బాలకృష్ణ మరి ఆయన పార్టీకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడతారు పార్టీకి అండగా ఉంటా బావ వెంట నేనుంటా అని చెప్పుకుంటున్నా ఆయనపై ఆయన కెపాసిటీపై పార్టీలో అందరికీ డౌటే తండ్రి ఇచ్చిన సినీ గ్లామర్ తో ఇప్పటి వరకు నెట్టుకొచ్చిన బాలకృష్ణకు పొలిటికల్ గా పెద్ద అనుభవం లేదు బహిరంగ సభల్లో బాలకృష్ణ పౌరాణిక డైలాగ్స్ కు చప్పట్లు రాలతాయేమో కానీ ఓట్లు మాత్రం డౌటే గత ఎన్నికల ప్రచారంలో సాక్షాత్తు సోదరి పురంధేశ్వరి ఇంటి ముందుకెళ్లి మేసం దువ్వినా తొడగొట్టినా సౌండ్ మాత్రమే మిగిలిన తప్ప ఒరిగిందేం లేదు తన రాజకీయ మనుగుడి కోసం గతంలో చంద్రబాబు నందమూరి కుటుంబాన్ని పార్టీకి దూరంగా ఉంచితే ఇప్పుడు కావాలనుకున్నా ఎన్టీఆర్ ను సొంతం చేసుకోలేకపోతోంది ఎన్టీఆర్ విగ్రహ ఏర్పాటు వ్యవహారంలో కూడా తామే పార్లమెంట్ లో విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పుకునేందుకు చాలా ప్రయత్నాలు చేసింది చివరకు కేంద్ర మంత్రి పురంధేశ్వరి కృషితో విగ్రహం ఏర్పాటు ఖరారైన తర్వాత కూడా తమ వల్లే జరిగిందని చెప్పుకునేందుకు నానాతంటాలు పడింది ఇప్పుడు అలకమాని జూనియర్ కలిసొస్తే సరి లేకపోతే టీడీపీకి మిగిలింది నందమూరి నటరత్నం బాలయ్య మాత్రమే మరి ఆయన సినీ గ్లామర్ పార్టీకి ఎంత లాభం చేకూరుస్తుందో కాలమే సమాధానం చెప్పాలి రసభరితమైన నిమ్మకాయల సహజమైన సద్గుణాలతో సేద తీర్చుకోండి మినిట్ మేడ్ నీవో ఫ్రెష్ మేడ్ విత్ నేచర్ దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో రౌఫిన్ రియల్ ఎస్టేట్స్ వారి సౌభాగ్య వెంటేజ్ కామవరపు కోట జంగారెడ్డిగూడెం కళ్యాణ మండపం టెంపుల్ ఓపెన్ థియేటర్ పార్క్ స్కూల్ క్లబ్ హౌస్ వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలతో సౌభాగ్య వెంటేజ్ కామవరపు కోట జంగారెడ్డిగూడెం రౌఫిన్ తో సంబంధం తరతరాల అనుబంధం ఇలా మీరు బతకొచ్చిన అదరగొట్టే స్టైల్ కానీ ఎలా థమ్స్ అప్ థండర్ స్టార్ కాంటెస్ట్ లేబుల్ వెనక ఉన్న యూనికోట్ ఫైవ్ త్రీ జీరో త్రీ జీరో ఫైవ్ కి థండర్ అని టైప్ చేసి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి లేదా ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి ఒక రోజు మహేష్ లైవ్ లో జీవించే అవకాశంతో పాటు థాయిలాండ్ లో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్ చేయండి మహేష్ బాబుని కలుసుకోండి థాయిలాండ్ లో అదరగొడతాం మమ్మీ సరికొత్త బంగారు సంతు ప్రతి సిప్లోనూ రసభరితమైన నిమ్మకాయల సహజమైన సద్గుణాలతో సేద తీర్చుకోండి మినిట్ మేడ్ నీవో ఫ్రెష్ మేడ్ విత్ నేచర్ నా లైఫ్ అంతా దుమ్ము దుల్పే యాక్షన్ అదర్ కొట్టే స్టైల్ కూడా ఇంకా ఇదంతా 
ఇలా మీరు బతకచ్చిన ఆదరగొట్టే స్టైల్ కానీ ఎలా థమ్స్ అప్ థండర్ స్టార్ కాంటెస్ట్ లేబుల్ వెనక ఉన్న యూనికోటి ఫైవ్ త్రీ జీరో త్రీ జీరో ఫైవ్ కి థండర్ అని టైప్ చేసి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి లేదా ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి ఒక రోజు మహేష్ లైవ్ లో జీవించే అవకాశంతో పాటు థాయిలాండ్ లో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ చేయండి మహేష్ బాబుని కలుసుకోండి థాయిలాండ్